Sacred Heart Retreat A retreat for differently abled people Thiruhradaya Dhyana Bhinna Sheshikar Kayula Thiruhradaya Dhyana തിരുഹൃദയ വണക്ക മാസം ഇന്ന് എട്ടാം ദിനം ആധ്യാത്മിക മന്ദതയിൽ കഴിയുന്നവരെ തീഷ്ണതയുള്ളവരാക്കും എന്ന് വാഗ്ദാനം ചെയ്ത തിരുഹൃദയനാഥ അങ്ങയെ ഞങ്ങൾ ആരാധിക്കുന്നു പുതിയ മനുഷ്യനെ ധരിക്കാതെ പഴയ മനുഷ്യരായി തുടരാൻ പ്രലോഭിതരാകുന്ന ഞങ്ങളുടെ പക്കലേക്ക് അങ്ങ് കടന്നു വരണമേ തിരുവചന പ്രഘോഷണത്തിലൂടെ ഞങ്ങളുടെ ഹൃദയങ്ങളെ പ്രചലിപ്പിക്കണമേ തിരുവചനം ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ഉറപ്പ് നൽകിയിരിക്കുന്നു യോഹന്നാൻ സുവിശേഷം ഏഴാം അധ്യായം മുപ്പത്തേഴാം വാക്യം എന്നിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് വിശുദ്ധ ലിഖിതം പ്രസ്താവിക്കുന്നതുപോലെ ജീവജലത്തിൻ്റെ അരുവികൾ ഒഴുകും തിരുരക്തവും തിരുജലവും നമുക്ക് കാരുണ്യ സ്രോതസ്സായി ഒഴുകിയിറങ്ങുന്ന തിരുഹൃദയത്തിലേക്ക് നമ്മുടെ ഹൃദയ ഭിത്തികളെ ചേർത്ത് വയ്ക്കാം ഇന്ന് തിരുവചന സന്ദേശം നൽകുന്ന റവറ ഫാദർ ജോർജ് ആലുക്കാച്ചനെ തിരുഹൃദയത്തിലേക്ക് സമർപ്പിക്കാം നല്ല വിത്തിനെ മുളപ്പിച്ച് നല്ല ഫലം പുറപ്പെടുവിക്കാം ഹൃദയ ശാന്തതയും എളിമയുമുള്ള ഈശോയെ ഞങ്ങളുടെ ഹൃദയം അങ്ങേ തിരുഹൃദയത്തിന് അനുരൂപമാക്കണമേ ഈശോ മിശിഹായ്ക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ എല്ലാവർക്കും നമ്മുടെ കർത്താവും രക്ഷകനുമായ ഈശോ മിശിഹായുടെ പരിശുദ്ധ നാമത്തിൽ സ്തുതി ആശംസിക്കുന്നു നിങ്ങൾക്ക് ഈ വചന സന്ദേശം നൽകണമെന്ന് എന്നോട് ആവശ്യപ്പെട്ടപ്പോൾ ഞാൻ ഈശോയുടെ മുമ്പിലിരുന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചു കർത്താവെ ഇവരോട് എന്താണ് പറയേണ്ടത് എന്ന് ഈശോയുടെ തിരുഹൃദയ സ്നേഹത്തിൻ്റെ വണക്കമാസവും തിരുഹൃദയ സ്നേഹത്തിൻ്റെ മാസവുമാണ് ജൂൺ മാസം ഈശോയ്ക്ക് നമ്മോടുള്ള സ്നേഹം ആഴമായിട്ട് അതിരുകളില്ലാതെ അളവുകളില്ലാതെ പൊട്ടിയൊഴുകുന്ന ഹൃദയമാണ് ഈശോയുടെ ഹൃദയം ഈ തിരുഹൃദയ മാസത്തിൽ ഈശോയുടെ തിരുഹൃദയത്തിൻ്റെ സ്നേഹത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കുവാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു പ്രിയമുള്ള സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ നിങ്ങളോട് എന്ത് പറയണമെന്ന് ഞാൻ ഈശോയോട് ചോദിച്ചപ്പോൾ ഈശോ എൻ്റെ മനസ്സിൽ കൊണ്ടുവന്ന ഒരു ചെറിയ കാര്യം നിങ്ങളോട് പറയട്ടെ ഈശോ എൻ്റെ മനസ്സിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നത് ജെറൂസലേമിലേക്ക് കഴുതപ്പുറത്ത് കയറിപ്പോയ ഈശോയുടെ ചിത്രമാണ് അവിടെ ഈശോ എന്നോട് നിങ്ങളോട് പങ്കുവെക്കാൻ പറഞ്ഞ ഒരേ ഒരു വാചകമേ ഉള്ളൂ ശിഷ്യന്മാരെ ഈശോ വിട്ടിട്ട് അവരോട് ഈശോ പറയുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ ആ കഴുത കുട്ടിയെ അയച്ചു അഴിച്ചു കൊണ്ടു വരണമെന്ന് ആരെങ്കിലും നിങ്ങളോട് എന്തിനാണിത് ചെയ്യുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾ അവരോട് പറയണം കർത്താവിന് ഇതിനെ കൊണ്ട് ആവശ്യമുണ്ട് എൻ്റെ പ്രിയമുള്ള സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ നമ്മൾ ആരായിരുന്നാലും രോഗിയായിക്കോട്ടെ കഴിവില്ലാത്തവനായിക്കൊള്ളട്ടെ എഴുന്നേറ്റ് നടക്കാൻ പറ്റാത്ത വ്യക്തി ആയിക്കൊള്ളട്ടെ ഒത്തിരി കുറവുകൾ ഈ ലോകത്തിൻ്റെ കണ്ണുകളിൽ ഉള്ള വ്യക്തി ആയിക്കോട്ടെ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കുക നമ്മളോട് ഇന്ന് ഈശ പറയുന്ന ഒരേ ഒരു കാര്യമുള്ളൂ എനിക്ക് നിന്നെ കൊണ്ട് ആവശ്യമുണ്ട് സാധാരണ വചന പ്രഘോഷണങ്ങളിലൊക്കെ നമ്മൾ കേൾക്കുന്നത് കർത്താവെ അനുഗ്രഹം തരണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുവാനാണ് എന്നാൽ ഇന്ന് ഈശോ നിങ്ങളോട് പറയുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഈശോയെ എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും തരണമേ എന്ന് അല്ല ഈശോ നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും അടുത്തു വന്ന് നിന്നുകൊണ്ട് അത് നിങ്ങളിപ്പോൾ ഒരു കസേരയിലിരിക്കുകയായിരിക്കാം ഒരു ബെഞ്ചിലിരിക്കുകയായിരിക്കാം ഒരു കിടക്കയിൽ കിടക്കുകയായിരിക്കാം നിങ്ങളുടെ വൈകല്യങ്ങളുടെ ഭാരവും പേറിയിരിക്കുകയായിരിക്കാം ചിലപ്പോൾ നിരാശപ്പെട്ടിരിക്കുകയായിരിക്കാം ചിലപ്പോൾ ഈ ജീവിതം എനിക്ക് എന്തിനു തന്നു എന്ന് ചിന്തയിലിരിക്കുകയായിരിക്കാം പക്ഷേ പ്രിയമുള്ളവരെ ഇന്ന് നിന്റെ അടുക്കൽ ഈ നിമിഷം ഈശോ വന്നുകൊണ്ട് നിന്നോട് പറയുന്നു എനിക്ക് നിന്നെ കൊണ്ട് ആവശ്യമുണ്ട് ഈ ഒരവസ്ഥയിൽ ഈ രോഗാവസ്ഥയിൽ ഈ തളർന്ന അവസ്ഥയിൽ ഈ ദുഃഖത്തിൻ്റെ അവസ്ഥയിൽ ഈ ഉപേക്ഷിക്കപ്പെട്ട അവസ്ഥയിൽ 
ഈ വിഷമത്തിൻ്റെ അവസ്ഥയിൽ എനിക്ക് നിന്നെ വേണം ഐ നീഡ് യു ആ കഴുതക്കുട്ടിയുടെ കാര്യത്തിലേക്ക് നമുക്കൊന്ന് കടന്നു പോയാലോ ആ കഴുതക്കുട്ടിയെ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് കാണുന്നത് ആ കഴുതക്കുട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് അതിനെ കെട്ടിയിട്ടിരിക്കുകയാണ് സാധാരണ നമ്മളിവിടെയൊക്കെ നോക്കിയ കഴുതകൾ ഇങ്ങനെ അഴിഞ്ഞു കിടക്കുന്ന പോലെയാ ഇത് ഭയങ്കര കുസൃതി കഴുതിയായിരുന്നിരിക്കാം പിടിച്ചു നിർത്താൻ ഭയങ്കര പ്രശ്നമുള്ള കഴുതിയായിരുന്നിരിക്കാം ചിലപ്പോൾ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന എല്ലാ കഴുതകളിലും വെച്ച് ഏറ്റവും മോശപ്പെട്ട കഴുതിയായിരുന്നിരിക്കാം പക്ഷെ ആ കഴുതിയാണ് ഈശ പറഞ്ഞ് എനിക്ക് വേണമെന്ന് ചിലപ്പോൾ നമ്മളൊക്കെ ഇങ്ങനെ ചിന്തിക്കുന്നുണ്ടാകും പ്രിയമുള്ളവരെ എന്നെ ആർക്കും വേണ്ട ഞാൻ ആർക്കും ഒരു വിലയില്ലാത്തവനാണ് കഴിവില്ലാത്തവനാണ് യോഗ്യതയില്ലാത്തവനാണ് എന്ന് എന്നാൽ എൻ്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ ഈശോ ഇന്ന് നിങ്ങളോട് പറയുകയാണ് നിന്നെയാണ് എനിക്ക് വേണ്ടത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ ഒന്ന് മറച്ചു വെച്ചാലോ നമ്മുടെ ജീവിതം പ്രത്യാശ കൊണ്ട് നിറയും ഞാൻ നിങ്ങളോട് ഒരു കാര്യം പറയട്ടെ ഞാൻ റോമിൽ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന സമയത്ത് ഒരിക്കലും ജർമ്മനിയിൽ ശുശ്രൂഷ ചെയ്യാൻ പോയി അപ്പോൾ അവിടുത്തെ വികാരിച്ചൻ അവധിക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് എന്നോട് പറഞ്ഞു അച്ഛാ ആ രോഗികളായിട്ടുള്ളവർക്ക് ദിവ്യകാരുണ്യം കൊണ്ട് കൊടുക്കണമെന്ന് ഞാനങ്ങനെ ദിവ്യകാരുണ്യവുമായിട്ട് കടന്നു ചെല്ലും അവരുടെ അടുത്തിരുന്ന് കുറച്ചു നേരം സംസാരിക്കും ഒട്ടും നടക്കാൻ പറ്റാത്തവരും പ്രായമായവരും രോഗികളുമായവരുടെ അടുത്തേക്കാണ് നമ്മൾ പോവുക എനിക്കിഷ്ടം പോലെ സമയമുണ്ടായത് കൊണ്ട് എന്നെ കൊണ്ടുപോകുന്ന ചേട്ടനും സമയം ഉണ്ടായിരുന്നു കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ അവിടെ ഇരുന്ന് വർത്തമാനം പറയും ഒരു ദിവസം ഒരു വീട്ടിൽ ചെന്നപ്പോൾ മുകളിലത്തെ നിലയിലാണ് അമ്മച്ചിയെ താമസിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് സ്റ്റെപ്പൊന്ന് ഇറങ്ങി താഴേക്ക് വരാൻ അമ്മച്ചിക്ക് പറ്റുകയില്ല അങ്ങനെ മുകളിലത്തെ നിലയിൽ അമ്മച്ചി രാകെ സഞ്ചാര സ്ഥലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പതുക്കെ നടക്കാനൊക്കെ പറ്റുള്ളൂ ആ മുറിയാണ് അപ്പം ഞാൻ അമ്മച്ചിയുടെ അടുത്ത് ദിവ്യകാരനെയും കൊടുത്തിട്ട് അമ്മച്ചിയുടെ അടുത്തിരുന്ന് വർത്താനം പറഞ്ഞു അമ്മച്ചിയോട് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇന്ന് നിങ്ങളോട് ഈശ പറയാൻ പറഞ്ഞ അതേ കാര്യമാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു അമ്മച്ചി ഇങ്ങനെ സങ്കടപ്പെടുകയും വിഷമിക്കുകയും ചെയ്തപ്പോൾ ഞാൻ ആ അമ്മച്ചിയോട് പറഞ്ഞു അമ്മച്ചി ഈശോയ്ക്ക് അമ്മച്ചിയെ കൊണ്ട് ആവശ്യമുണ്ട് ഈശോ എന്തൊക്കെ അമ്മച്ചിയെ കൊണ്ട് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് ആരോഗ്യത്തോടു കൂടി ഓടി നടന്നപ്പോൾ ചെയ്തതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ഈശോ ഇപ്പം ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് അമ്മച്ചി ആകെ ചോദിച്ച് എന്താ അച്ഛ ഞാൻ പറഞ്ഞു പാപികളിലെ രക്ഷിക്കാൻ അമ്മച്ചിനെ ഈശോയ്ക്ക് ഉപയോഗിക്കണം രോഗികൾക്ക് സൗഖ്യം കൊടുക്കാൻ അമ്മച്ചി ഉപയോഗിക്കണം എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ എന്ന് ചോദിച്ചു ഞാൻ പറഞ്ഞു അമ്മച്ചിയുടെ ഓരോ ചെറിയ കാര്യങ്ങളും ഈശോയ്ക്ക് കൊടുത്താൽ മതി നിങ്ങളൊരു പുണ്യവതിയെ കുറിച്ച് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ വിശുദ്ധ കൊച്ചുത്രേസ്യ പുണ്യവതി എല്ലാവരും കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും മാർപ്പാപ്പ പറഞ്ഞു ആധുനിക ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ പുണ്യവതി എന്ന് അവളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു ഏറ്റവും വലിയ വിശുദ്ധ എത്ര വർഷമാണ് ജീവിച്ചിരുന്നതെന്നറിയാവോ ഇരുപത്തിനാല് വർഷം അതിൽ ഇരുപത്തിനാല് വയസ്സിൽ ഒമ്പത് വർഷത്തോളം അവൾ ഒരു ക്ലോയിസ്റ്റേഡ് മിണ്ടാമഠത്തിലായിരുന്നു മഠത്തിൽ പ്രവേശിച്ചാൽ ആ നാല് മതിൽ ചുറ്റുകൾക്ക് പുറത്തേക്ക് വരാൻ പറ്റൂല അങ്ങനെ ആ മതിൽക്കെട്ടുകൾക്കുള്ളിൽ ജീവിച്ച കൊച്ചുതരേശ്യയിൽ കൂടുതൽ സമയവും രോഗിയായിരുന്നു ഒത്തിരി നാളുകൾ അവൾ ക്ഷയരോഗത്തിന് അടിമയായി കഴിഞ്ഞു ഈ കൊച്ചുതരേശ്യയാണ് മാർപ്പാപ്പ വിശേഷിപ്പിച്ചത് ആധുനിക ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ വിശുദ്ധ എന്ന് ഈ കൊച്ചുതരേശ്യ സഭ സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ വന്ന് അനേകായിരങ്ങൾക്ക് വചനം കൊടുത്ത് മാമോദിസമൊക്കെ വിശുദ്ധ ഫ്രാൻസിസ് ഏവരനോടൊപ്പം അഖില ലോക മിഷൻ മധ്യസ്ഥയായിട്ടാണ് കാർമല മഠത്തിൻ്റെ ആ മതിൽക്കെട്ടുകൾക്ക് പുറത്തു പോകാത്ത ഈ കൊച്ചുതരേശ്യ എങ്ങനെയാണ് അഖില ലോക മിഷൻ്റെ മധ്യസ്ഥയായെന്നറിയാവോ അവൾക്കൊരു ജീവിത ശൈലി ഉണ്ടായിരുന്നു ഈശ അവളെ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്ത ഒരു കാര്യമുണ്ടായിരുന്നു അവളെക്കുറിച്ച് എനിക്ക് പറയുവാൻ ആഗ്രഹിക്കു ഞാൻ പറയുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അവൾ കുഞ്ഞു കാര്യങ്ങളുടെ വിശുദ്ധിയായിരുന്നു അനുദിന ജീവിതത്തിലെ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു കാര്യങ്ങൾ ഈശോയ്ക്ക് കൊടുത്തുകൊണ്ട് അവൾ ഈശോയിൽ നിന്ന് ചോദിക്കുകയല്ല ഈശോയ്ക്ക് കൊടുത്തു അങ്ങനെ കൊടുത്തു കൊടുത്താണ് അവൾ വിശു വിശുദ്ധിയായത് നമ്മുടെ ആധ്യാത്മികതയ്ക്ക് ഇന്ന് പറ്റിയിരിക്കുന്ന ഒരു കുഴപ്പമുണ്ട് അത് പലപ്പോഴും ചോദിക്കലിൻ്റെ ആധ്യാത്മികതയാണ് ഞാൻ ഒരിക്കലും ഒരു ഇടവകയിൽ പ്രസംഗം പറഞ്ഞപ്പോൾ അവിടുത്തെ ആൾക്കാരോട് പറഞ്ഞു നമ്മുടെ ദേവാലയങ്ങളിൽ നിന്ന് ഭിക്ഷക്കാരുടെ താവളങ
എല്ലായിടത്തും അവിടെ തിരിയത്തേക്കും ഇവിടെ തിരിയത്തേക്കും അവിടെ തൊട്ട് മുത്തും എന്നിട്ട് എന്താ ചോദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് താ 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 എന്ന് ഒത്തിരിയോ ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ ചോദിച്ച് 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 നടക്കാം നമ്മൾ ഇവിടെ കർത്താവിൻ്റെ ഉള്ളം കണ്ടിട്ട് പ്രാർത്ഥന എന്നത് ചോദിക്കലല്ല കൊടുക്കലാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം നമ്മൾ ഈശോ എന്നോട് ചോദിക്കുന്നതിനെ കേൾക്കുമ്പോഴാണ് ഞാൻ ആത്മീയതയിൽ വളരുന്നത് അത് ഞാൻ എവിടെയായിരുന്നാലും ഈശോയ്ക്ക് ചോദിക്കാം ഞാനിപ്പോൾ എൻ്റെ കട്ടിലേക്ക് അടക്കായിരിക്കും ഈശോയ്ക്ക് ചോദിക്കാം ഞാൻ അടുക്കളയിൽ പാചകം ചെയ്യായിരിക്കും ഈശോയ്ക്ക് ചോദിക്കാം ഞാൻ കുളിക്കുകയായിരിക്കാം ഈശോയ്ക്ക് ചോദിക്കാം അതാണ് പ്രാർത്ഥന അതാണ് ആധ്യാത്മികത അപ്പം ഞാൻ ആൾക്കാരോട് പറഞ്ഞു ഈ ദേവാലയം ഇന്ന് ഭിക്ഷക്കാരുടെ താവളമാണ് നമ്മളൊക്കെ ഭിക്ഷക്കാരാണ് ഈശോ നമ്മളെ എന്താ പഠിപ്പിച്ചത് ദൈവം ആരാണെന്നാണ് പഠിപ്പിച്ചത് ഈശോ പഠിപ്പിച്ചത് ദൈവം അപ്പച്ചനാണെന്നാണ് അപ്പച്ചൻ്റെ അടുത്ത് ആരെങ്കിലും ചെന്ന് ഭിക്ഷയാചിക്കോ അം മാതാവ് അമ്മയാണ് അമ്മയുടെ അടുത്ത് ചെന്ന് ആരെങ്കിലും ഇരക്കുമോ നമ്മൾ ദേവാലയത്തിലേക്ക് പോകുന്നത് ഭിക്ഷയാചിക്കാനായിരിക്കരുത് അപ്പച്ച അപ്പച്ചൻ്റെ കുഞ്ഞു മോൻ അപ്പച്ചനെ കാണാൻ വന്നിരിക്കുന്നു അമ്മയെ അമ്മയുടെ മോളമ്മയെ കാണാൻ വന്നിരിക്കുന്നു ഈശോ ചേട്ടായി ഈശോ ചേട്ടായുടെ കുഞ്ഞനിയൻ കുഞ്ഞനീത്തി ഈശോ ചേട്ടായെ കാണാൻ വന്നിരിക്കുന്നു അപ്പം അപ്പച്ചനും അമ്മച്ചും ഒക്കെ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളൂ തന്നോളൂ എന്നിട്ട് ആ ചെല്ലുമ്പോൾ എന്താണ് അപ്പച്ചൻ എനിക്ക് കൊടുക്കാനുള്ളത് അതായിരിക്കണം പ്രാധാന്യം പ്രിയമുള്ളവർ ഇന്ന് ഈ ഈ ജൂൺ മാസത്തിൽ നമ്മൾ ഈശോയുടെ ഈ തിരുഹൃദയത്തിൻ്റെ സ്നേഹത്തെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ ആ സ്നേഹം പൂത്തുലയുന്നത് നമ്മൾ ആ സ്നേഹത്തിലേക്ക് ചേർന്ന് നിൽക്കുമ്പോഴാണ് ഈശോ ഇന്ന് നിങ്ങളോട് ചോദിക്കുന്ന ഒത്തിരി കാര്യങ്ങളുണ്ട് നീ ഇപ്പോൾ എഴുന്നേൽക്കാൻ വയ്യാതെ ഒരു കിടക്കയിലായിരിക്കാം നിൻ്റെ ആ കിടപ്പിനെ എനിക്ക് തരുമോ ഒരു നൂറ് പാപികളുടെ മാനസാന്തരത്തിന് വേണ്ടി അത് നീ എനിക്ക് കാഴ്ച വയ്ക്കുമോ ബൈബിളിൽ മനോഹരമായ ഒരു സംഭവം വിവരിക്കുന്നുണ്ട് ഈശോ ഒരു ദിവസം വചനമൊക്കെ പ്രഘോഷിച്ചിങ്ങനെ നിൽക്കുമ്പോൾ ജനക്കൂട്ടത്തിന് കുറേ സമയമായി ഈശോയുടെ കൂടെ ഈശോയ്ക്ക് മനസ്സിലായി ഒത്തിരി ജനക്കൂട്ടമുണ്ട് അവർക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുക്കണം ഈശോ ഒരു ശിക്ഷനോട് ചോദിച്ച് ഇവർക്ക് നമ്മൾ ഭക്ഷണം എവിടെ നിന്ന് കൊടുക്കും പുള്ളി പറഞ്ഞു ഇത് വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യമാണ് മറ്റൊരു ശിക്ഷ വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ഇവിടെ അഞ്ച് ബാർലി അപ്പവും രണ്ട് കുഞ്ഞു മീനുകളുമുള്ള ഒരു കൊച്ചിരിപ്പുണ്ട് അവനോട് ചോദിച്ചിട്ട് നോക്കട്ടെ ശിവ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കൊണ്ടുപോവാ ആ ശിക്ഷ ചെന്ന് ആ കൊച്ചിനോട് ചോദിച്ചു മോനെ മോനെ അമ്മ നിനക്ക് തന്നുവിട്ട ഈ അപ്പം നീ ഈശോയ്ക്ക് കൊടുക്കാവോ അമ്മ നിനക്ക് കഴിക്കാൻ തന്നുവിട്ട ഈ മീൻ നീ ഈശോയ്ക്ക് കൊടുക്കാവോ ഈശോയുടെ വചനം കേട്ട് ത്രസിച്ച് നിന്ന് ആ പയ്യൻ പറഞ്ഞു എടുത്തോ ഈശോയ്ക്ക് കൊടുത്തു ആ ശിക്ഷൻ വേഗം ആ അഞ്ച് ചെറിയ അപ്പങ്ങളും രണ്ട് കുഞ്ഞു മീനുമായിട്ട് ഈശോയുടെ അടുത്ത് വന്നു ഈശോ അതെടുത്ത് വാഴ്ത്തി അയ്യായിരം പേർക്ക് കൊടുത്തു പുരുഷന്മാർ തന്നെ എങ്ങനെയായാലും ഒരു പത്ത് പതിനായിരം പേര് ഭക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ടാകും ആ കുഞ്ഞി കൊച്ച് അവൻ്റെ അമ്മ ചുട്ടു കൊടുത്ത ചിലപ്പോൾ ചെറുത് അല്ലെങ്കിൽ കരിഞ്ഞു പോയ അഞ്ച് അപ്പവും രണ്ട് മീനും ഈശോയ്ക്ക് കൊടുത്തപ്പോൾ അയ്യായിരം പുരുഷന്മാർക്കും മറ്റനേകം വ്യക്തികൾക്കും ഭക്ഷണത്തിനുള്ള വകയായി എൻ്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ ഇതാണ് ഈശോ നിന്നോട് ചോദിക്കുന്നത് വലുതൊന്നും ഈശോയ്ക്ക് ആവശ്യമില്ല നിൻ്റെ ഒരു ചെറിയ വേദന നിൻ്റെ ഒരു ചെറിയ സഹനം നിൻ്റെ ദുഃഖം നിൻ്റെ ഉപേക്ഷിക്കപ്പെട്ട അവസ്ഥ നിനക്കൊന്ന് പറയാവോ ഈശോയെ ഇത് നീ എടുത്തോട്ടോ നമ്മളെ ആരെങ്കിലും ഇന്നൊന്ന് വഴക്ക് പറയാൻ വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളെ ആരെങ്കിലും തെറി പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളെ ഉപേക്ഷിച്ച് പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനെ ഓർത്ത് കരഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയല്ലേ അതൊരു അപ്പക്കഷ്ണമായി മാറ്റി ഈശോയ്ക്ക് കൊടുത്തിട്ട് ഒരു പത്ത് പാവികളുടെ മാനസാന്തരത്തിന് വേണ്ടി കൊടുക്കാൻ പറ്റുമോ നിങ്ങൾ ഇന്ന് വീട്ടിലിരിക്കുമ്പോൾ വീട്ടിൽ ഈ വചനം കേട്ടുകൊണ്ട് ജോലി ചെയ്യുന്നുണ്ടാകാം ചിലപ്പോൾ കറിക്കറിയായിരിക്കാം മുറ്റമടിക്കുകയായിരിക്കാം പാത്രം കഴുകുകയായിരിക്കാം ഇതൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഈശോയുടെ ഒന്ന് പറയാവോ ഈശോയെ ഇത് നിന്നോടുള്ള സ്നേഹത്തെ പ്രതി ഒരു നൂറ് പാവികളുടെ മാനസാന്തരത്തിന് വേണ്ടിയെന്ന് നമ്മുടെ ഭാരതത്തിൽ അനേകർക്ക് ഈശോയെ അറിയില്ല ഒരു ഒരു പത്ത് പേര് ഈശോയെ അറിയാൻ വേണ്ടിയെന്ന് പറഞ്ഞു ഒന്ന് കാഴ്ച വയ്ക്കാവോ പ്രിയമുള്ളവരെ ഇതാണ് ഈശോയ്ക്ക് നിങ്ങളിൽ നിന്ന് വേണ്ടത് ചിലപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കാലിന് ഭയങ്കര വേദനയായിരിക്കും ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു ഇനി ഇത് ശരിയാവില്ല ആ വേദനയൊന്ന് ഈശോയ്ക്ക് കൊടുക്കാവോ ചി
നിങ്ങളുടെ മുഖത്തെ ദുഃഖങ്ങളൊക്കെ മാഞ്ഞു പോകും ഈശോയോടുള്ള സ്നേഹത്തെ വൃതി കൊടുക്കാൻ പരിശ്രമിക്കുക നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ദൈവകൃപ നിറയട്ടെ എന്ന് ഞാൻ ആശംസിക്കുകയും പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി ഒരു ചെറിയ ആരാധന നടത്താം ആരാധനയിൽ നമ്മൾ ഈശോയോട് പറയാൻ പാണ് ഈശോയെ ഞാൻ എൻ്റെ ജീവിതത്തെ ഓർത്ത് നന്ദി പറയുന്നു ഈ ജീവിതത്തെ നിനക്ക് തരുന്നു നിങ്ങളുടെ നിങ്ങളെ ഒത്തിരി സ്നേഹിക്കുന്ന സ്നേഹമുള്ള ജോർജ് ആലുക്ക അച്ഛൻ ഞാൻ പഞ്ചാബ് രാജസ്ഥാൻ മിഷനിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന ചെറുപുഷ്പ സഭാംഗമായ ഒരു മിഷണറിയാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഒരു ഇടവകയും ഒരു സ്കൂളുമാണ് നോക്കുന്നത് അറുപത്തിനാല് വീട്ടുകാരെ ഉള്ളൂ നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കണം കേട്ടോ ഞാൻ ഈശോയോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഈശോയെ ഇവിടെ നിന്ന് പോകുമ്പോഴേക്കും ഈ അറുപത്തിനാല് കുടുംബം എന്നുള്ളത് നിന്നെ വിശ്വസിക്കുന്ന നൂറ് കുടുംബങ്ങളെങ്കിലും ആക്കി തരണമെന്ന് ഈശോ തരും നിങ്ങളൊക്കെ ഇടയ്ക്ക് നിങ്ങളുടെയൊക്കെ സഹനം കാഴ്ച വെച്ചാൽ മതി ഈ സ്ഥലത്തിൻ്റെ പേരാണ് മോഗ ഇവിടെ നിങ്ങൾ പ്രത്യേകം പ്രാർത്ഥിക്കണം പഞ്ചാബിലെ മോഗ എന്ന സ്ഥലത്താണ് ഞാൻ പ്രത്യേകം പ്രാർത്ഥിക്കണം കേട്ടോ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കും എന്നാൽ ഞാൻ എല്ലാ ദിവസവും രാവിലെ എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുണ്ട് ദൈവം നമ്മെ എല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ഇപ്പോഴും എപ്പോഴും എന്നേക്കും അമ്മേൻ പരിശുദ്ധ പരമ ദിവ്യകാരുണ്യത്തിന് എന്നേരവും ആരാധനയും സ്തുതിയും പുകഴ്ചയും ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ പരിശുദ്ധ പരമ ദിവ്യകാരുണ്യത്തിന് എന്നേരവും ആരാധനയും സ്തുതിയും പുകഴ്ചയും ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ പരിശുദ്ധ പരമ ദിവ്യകാരുണ്യത്തിന് എന്നേരവും ആരാധനയും സ്തുതിയും പുകഴ്ചയും ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ പരിശുദ്ധ പരമ ദിവ്യകാരുണ്യമായ ഈശോയെ ഞങ്ങൾ അങ്ങേ ആരാധിക്കുകയും സ്തുതിക്കുകയും അങ്ങേക്ക് നന്ദി പറയുകയും ചെയ്യുന്നു ദിവ്യകാരുണ്യത്തിലെ ഈശോ നാഥ അങ്ങയുടെ അരികിലിരിക്കുവാൻ അവിടെ നിന്ന് ഞങ്ങളെ അനുവദിക്കുന്ന ഈ നിമിഷങ്ങളെ ഓർത്ത് ഞങ്ങൾ നന്ദി പറയുന്നു സ്വർഗീയ മാലാകമാരാലും സ്വർഗീയ ഗണങ്ങളാലും നിത്യം വാഴ്ത്തപ്പെടുന്ന കർത്താവേ അവരുടെ ആരാധനാ സ്തുതികളോട് ചേർന്ന് ഞങ്ങളുടെ ആരാധനകൾ ഞങ്ങൾ അർപ്പിക്കുന്നു പരിശുദ്ധി അമ്മയോടും സകല വിശുദ്ധരോടും പ്രത്യേകിച്ച് വിശുദ്ധ കൊച്ചു ത്രേസ്യായോടും ചേർന്ന് ഞങ്ങൾ നിന്നെ ആരാധിക്കുന്നു സ്തുതിക്കുന്നു ഈശോയെ ഞങ്ങളിപ്പോൾ എവിടെയായിരുന്നാലും ആയിരിക്കുന്നിരുത്തിരുന്നുകൊണ്ട് നിന്നെ സ്തുതിക്കുന്നു ആരാധിക്കുന്നു ഈശോയെ നീ ഞങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്ന ഈശോയാണ് നിന്റെ ഹൃദയത്തിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഓരോരുത്തരോടും സ്നേഹം മാത്രമേ ഉള്ളൂ സ്നേഹ ഈശോയെ ഇന്നത്തെ വചന സന്ദേശത്തിലൂടെ നീ ഞങ്ങളോട് പറഞ്ഞു നിന്നെ ഞങ്ങൾ നിനക്ക് ഞങ്ങളെ ആവശ്യമുണ്ട് എന്ന് ഈശോയെ അത് കേട്ടപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് എന്ത് സന്തോഷമായിരുന്നു ഞങ്ങൾ ഇത്രയും സമയം വിചാരിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നത് ഞങ്ങളെ ആർക്കും വേണ്ട എന്നാണ് ഞാൻ രോഗിയായി എന്നെ ഇനി ഒരു ഉപകാരവും ഇല്ല എന്നാണ് വിചാരിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നത് എനിക്കിനി ഇനി ഇനി ആർക്കും എന്നെ വേണ്ട എന്നാണ് വിചാരിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നത് ഈശോയെ പലപ്പോഴും ഞാൻ നിരാശപ്പെട്ടു പോയിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് ഒത്തിരി സങ്കടം വന്നിട്ടുണ്ട് ഈശോയെ ഞാൻ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്കൊക്കെ ചിന്തിച്ചു പോയിട്ടുണ്ട് ഈശോയെ ഇനി എന്തിനാണ് ജീവിക്കുന്നത് എന്നെ കൊണ്ട് ഒരു ഉപയോഗവും ഇല്ലല്ലോ എന്ന് തളർന്ന കാലുകളും തളർന്ന കൈകളും തളർന്ന ശരീരവുമായിട്ടുള്ള എനിക്ക് ഇനി ഒരു കാര്യവും ഇല്ലല്ലോ എന്ന് കാണാൻ പറ്റാത്ത കണ്ണുകളുള്ള എന്നെ കൊണ്ട് എന്ത് ഉപകാരമാണുള്ളതെന്ന് ഞാൻ പലപ്പോഴും ചിന്തിച്ചു പോയിട്ടുണ്ട് ഈശോയെ എന്നാൽ ഈശോ ഇന്ന് എന്നോട് പറഞ്ഞില്ലേ ഈശോയെ എൻ്റെ കുഞ്ഞെ എനിക്ക് നിന്നെ വേണമെന്ന് ഈശോയെ എനിക്ക് ഒത്തിരി സന്തോഷമായി ഈശോയെ എന്നോട് ആരും ഇത്രയും നാൾ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടില്ലായിരുന്നു ഈശോയെ സോറി ഈശോയെ ഞാൻ ഈശോയുടെ മാപ്പ് ചോദിക്കണേ ഈശോയെ ഞാൻ ഇത്രയും നാൾ ഈശോയുടെ എന്നെ സുഖപ്പെടുത്തണമേ സുഖപ്പെടുത്തണമേ എന്ന് ചോദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു എൻ്റെ ചോദിക്കലിൻ്റെ തിരക്ക് കാരണം എനിക്ക് ഈശോ പറഞ്ഞത് കേൾക്കാൻ പറ്റിയില്ല ഈശോയെ എത്ര നാളാണ് ഞാൻ നഷ്ടപ്പെടുത്തി കളഞ്ഞത് എത്ര ദിവസം ഞാൻ കിടന്നത് കിടപ്പാണ് ഒരു ഉപകാരം ഇല്ലാതെ ആക്കി മാറ്റിക്കളഞ്ഞത് സോറി ഈശോയെ എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്ന ഈശോയെ അല്ലേ നീ ഈശോയെ ഇനി ഞാൻ നിനക്കെല്ലാം തരാം കേട്ടോ ഈശോയെ ഞാൻ സ്നേഹിക്കണ ഈശോയെ എനിക്ക് ഈശോയെ ഒത്തിരി ഒത്തിരി സ്നേഹിക്കണ ഈശോയെ ഈശോയെ ഈശോ പറഞ്ഞത് മാതിരി എന്നെ ഉപയോഗിച്ച് ഒത്തിരി പേരെ രക്ഷിക്കണോട്ടോ ഈശോയെ കൊച്ചിരേശ പുണ്യവതി പറഞ്ഞതുപോലെ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു കാര്യമൊക്കെ എനിക്ക് ഈശോയ്ക്ക് തരാനുള്ളൂ ചിലപ്പോൾ ഞാൻ എഴുന്നേൽക്കുമ്പോൾ വേച്ച് പോകുമ്പോൾ എനിക്ക് പേടിയുണ്ട് ഈശോയെ ആ പേടി ഞാൻ ഈശോയ്ക്ക് തരാം കേട്ടോ ഈശോയെ രാവിലെ എനിക്ക് ചിലപ്പോൾ എഴുന്നേൽക്കാൻ പറ്റുന്ന
ഈശോയെ ഇതൊക്കെ എടുത്തുകൊണ്ട് ഈശോ ഒത്തിരി ആത്മാക്കളെ രക്ഷിക്കണോട്ടോ ഈശോയെ ഒത്തിരി പാപികൾക്ക് മാനസാന്തരം കൊടുക്കണോട്ടോ ഈശോയെ ഒത്തിരി കള്ളുകുടിയന്മാരുടെ അവരുടെ കള്ളുകുടിയൊക്കെ മാറ്റി കൊടുക്കണോട്ടോ ഈശോയെ ഈശോയ്ക്ക് തരാൻ എനിക്ക് വേറെ ഒന്നുമില്ല ഈശോയെ ഈശോയുടെ കുഞ്ഞുമോനല്ലേ ഞാൻ ഞാൻ ഈശോയുടെ കുഞ്ഞുമോളല്ലേ ഈ കുഞ്ഞുമോൾ തരുന്നത് സ്വീകരിക്കണോട്ടോ ഈശോയെ എനിക്കൊരു കാര്യം അറിയാം ഞാൻ നേരിട്ട് ഈശോയ്ക്ക് തരുന്നില്ല എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട അമ്മയുണ്ടല്ലോ കൊച്ച് എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട അമ്മയുടെ കരങ്ങൾ വഴി ഈശോയ്ക്ക് തരുന്നുണ്ടോ ഈശോയെ എനിക്ക് പിന്നെ ഈശോ തന്ന വിശുദ്ധരുണ്ടല്ലോ വിശുദ്ധ കൊച്ചുരേശ്യ പുണ്യവതി ഉണ്ടല്ലോ അമ്മയുടെയും കൊച്ചുരേശ്യ പുണ്യവതിയുടെയും പിന്നെ എനിക്ക് പ്രിയപ്പെട്ട വിശുദ്ധൻ്റെയും വിശുദ്ധയുടെയും കരങ്ങളിലൂടെ ഈശോയ്ക്ക് തരുന്നു അതെന്താന്ന് ഈശോയെ അപ്പം ഞാൻ തരുന്നതിൽ കുറവുണ്ടെങ്കിൽ അമ്മ മാതാവ് അതൊക്കെ മാറ്റി തന്നോളൂലോ ഈശോയെ ഞാനൊരു പാപിയാണ് ഈശോയെ എനിക്ക് ഒത്തിരി കുറവുകളുണ്ട് ഈശോയെ അതൊക്കെ ഈശോയ്ക്ക് തരുന്നു ഈശോയെ എൻ്റെ ഈ ശരീരത്തിൻ്റെ വേദനകൾ മുഴുവൻ നിനക്ക് തരുന്നു ഈശോയെ ഒത്തിരി പാപികളെ രക്ഷിക്കണമേ ഈശോയിൽ നിന്ന് എനിക്ക് ഭയങ്കര ശക്തിയുണ്ട് ഈശോയെ ഞാൻ ഇത്രയും നാളും വിചാരിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നത് എൻ്റെ ഈ കടപ്പ് കൊണ്ട് ഒരു ഫലമില്ല എന്നാണ് ഈശോ എൻ്റെ ജീവിതം കൊണ്ട് ഫലമില്ല എന്നാണ് എഴുന്നേറ്റ് നടക്കാൻ പറ്റിയിരുന്നെങ്കിൽ മരിച്ചു പോയിനെന്ന് വരെ ഞാൻ ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി അങ്ങനെ ചിന്തിക്കില്ല കേട്ടോ ഈശോയെ സോറി 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 ഈശോയെ ഈശോ എന്നെ രക്ഷിക്കണം ഈശോയെ ഈശോയെ എന്നെ ഈശോയ്ക്ക് തരാണ് ഈശോയെ എൻ്റെ ഈ വേദനകൾ രോഗങ്ങൾ കേട്ട പൊക്കെ തരുന്ന ഈശോയെ എൻ്റെ കണ്ണിന് കാഴ്ചയില്ലാത്ത അവസ്ഥ ഈശോയ്ക്ക് ഞാൻ തരുന്ന ഈശോയെ എൻ്റെ ചെവിക്ക് കളിവില്ലാത്ത അവസ്ഥ ഉണ്ടാവായിരിക്കാം എനിക്കിത് വെറും കാണാനേ പറ്റുന്നുള്ളൂ ഒന്നും കേൾക്കാൻ പറ്റില്ല പക്ഷെ അത് ഈശോയ്ക്ക് തരുന്നു ഈശോയെ ഈ കുഞ്ഞു മക്കളായി ഞങ്ങൾ തരുന്നൊക്കെ സ്വീകരിക്കണം ഈശോയെ ഈശോ സ്വീകരിച്ചെന്ന് എനിക്കറിയാം ഈശോയുടെ ഹൃദയത്തിൽ ഇപ്പോൾ ഒത്തിരി സന്തോഷമുണ്ട് എന്ന് ഞങ്ങൾക്കറിയാം ഈശോയെ ഈ നിമിഷം ഈശോ എന്നെ കെട്ടിപ്പിടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്ന് എനിക്കറിയാം ഈശോയെ ഈശോ ഈ നിമിഷം എന്നെ കെട്ടിപ്പിടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്ന് ഈശോ എനിക്കറിയാം ഈശോയെ എന്നെ കെട്ടിപ്പിടിക്കുന്നതിനെ ഓർത്ത് നന്ദി പറയുന്നു ഈശോയെ ഈ കട്ടിലിൽ കിടന്നുകൊണ്ട് ഈ ഈ ഈ കസേരയിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് ഈ വീൽ ചെയറിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്നെ നിനക്ക് തരുന്നു ഈശോയെ ഈശോയെ എന്നെ കെട്ടിപ്പിടിക്കണേ ഈശോയെ ഈശോയെ ഞാൻ ഇന്ന് രോഗം മാറാനല്ല പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് ഈശോയെ എനിക്ക് നിനക്ക് വേണ്ടി തരണം ഈ രോഗത്തിൻ്റെ ഞാൻ എന്നെ നിനക്ക് തരുന്നു ഇന്നൊന്നും എല്ലാവരും നടക്കുന്ന കാണുമ്പോൾ ഞാൻ വീൽ ചെയറിൽ ഇരുന്ന് എൻ്റെ കാലിലേക്ക് നോക്കും ഈശോ എനിക്ക് സങ്കടം വരാറുണ്ട് ഈശോ ഇനി ആ സങ്കടം ഉണ്ടാവില്ല ഈ വീൽ ചെയറിൽ ഇരിക്കുന്ന ഓരോ നിമിഷത്തെയും ഞാൻ ഈശോയ്ക്ക് തരുന്നു ഈശോയ്ക്ക് ഞാൻ തരുന്നു പ്രിയമുള്ളവരെ നമ്മൾ ഈശോയ്ക്ക് എന്ത് ഇഷ്ടമാണെന്ന് അറിയാവോ ഇന്ന് നിങ്ങൾ ഈശോയുടെ മുഖത്തൊന്ന് നോക്കിയേ ഈ ആരാധനയിലൂടെ ഈശോയിനെ ഒന്ന് നോക്കിയേ മക്കളെ ഈശോ നമ്മെ നോക്കി പുഞ്ചിരിക്കുന്നുണ്ട് ഈശോ ആൾത്താരിയിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി വന്ന് നമ്മെ ഓരോരുത്തരുടെയും ശിരസിൽ തലോടുന്നുണ്ട് നമ്മളെ ചേർത്ത് നിർത്തുന്നുണ്ട് കട്ടിലിൽ കിടക്കുന്ന എൻ്റെ പ്രിയമുള്ള ചേട്ടാ ചേച്ചി അനിയ അനിയത്തി നിന്നെ ഈശോ ചേർത്ത് പിടിക്കുന്നുണ്ട് ഈശോ നിൻ്റെ അടുത്ത് വന്നിരുന്ന് നിന്നോട് വർത്താനം പറയുന്നു കാണുക വീൽ ചെയറിലിരിക്കുന്ന സഹോദര സഹോദരി ഈശോ നിൻ്റെ അടുത്ത് മുട്ടുകുത്തി നിന്നിട്ട് ഈശോ പറയാണ് നിൻ്റെ ഈ സഹനം എനിക്ക് തരുമോ ഈശോ നമുക്ക് വേണ്ടി സഹിച്ചതല്ലേ കണ്ണുകാഴ്ച കാണാൻ പാടില്ലാത്തതിൻ്റെ പേരിൽ വേദനിക്കുന്ന എൻ്റെ പ്രിയമുള്ള മകനെ മകളെ ഈശോ നിന്നോട് പറയാണ് നിൻ്റെ സ്നേഹം തരുമോ നിൻ്റെ ഈ വിഷമം നടക്കാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടൊക്കെ എനിക്കറിയാം ഒരു കുഞ്ഞ് ജോലി ചെയ്യാനുള്ള നിൻ്റെ വിഷമം അറിയാം നീ അത് എനിക്ക് തരുമോ ഈശോയ്ക്ക് ഒന്ന് കൊടുക്കാൻ നമുക്ക് ഈശോ എത്ര സന്തോഷമാനാണെന്നോ നിങ്ങൾ ഈ പറഞ്ഞതൊക്കെ കേട്ടപ്പോൾ ഈശോയ്ക്ക് ഒത്തിരി സന്തോഷമായി നമുക്ക് ഈശോയുടെ മുമ്പിലായിരിക്കാം എല്ലാവരും എല്ലാ ദുഃഖങ്ങളും വേദനകളും ഒക്കെ വിട്ട് ഹൃദയത്തിൽ ഒത്തിരി സന്തോഷം അനുഭവിച്ച് എനിക്കറിയാപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെ ഹൃദയത്തിൽ ഒത്തിരി സന്തോഷമുണ്ടെന്ന് പരിശുദ്ധാത്മാവായ ദൈവം നമ്മളിലേക്ക് കടന്നു വന്നിരിക്കുകയാണ് എൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവെ ഞാൻ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ ഞങ്ങളെല്ലാവരിലേക്കും ക്ഷണിക്കുന്നു പരിശുദ്ധാത്മാവെ അമ്മ മാതാവെ കൊച്ചുരേശ്യ പുണ്യവതി പ്രിയമുള്ള വിശുദ്ധരെ ഈശോയുടെ തിരുഹൃദയത്തിൻ്റെ സ്നേഹവുമായി ഞങ്ങളിലേക്ക് വരണമേ ഞങ്ങളെ എല്ലാവരെയും ദൈവസ്നേഹത്താൽ പൂരിതരാക്കണമേ ഹലേ ലുയ്യ ഹലേ ലുയ്യ ഹലേ ലുയ്യ ഷല്ല ഹല്ല 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 ഹലല ഹല്ല ഹല്ല ഹല്ല
ഞാൻ നിന്നെ രക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു ഈശോയുടെ കൂടെ നമുക്ക് അധ്വാനിക്കാൻ പ്രിയമുള്ളവരെ ഈശോയെ ഞങ്ങളുടെ ജീവിതങ്ങളെ നിനക്ക് തരുന്നു നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഈശോയുടെ ആശീർവാദം സ്വീകരിക്കാം നിങ്ങളെല്ലാവരും ശിരസൊന്ന് നമിക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ നമിക്കുക കൈകൾ കൂപ്പാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ കൂപ്പുക ഇതൊന്നും പറ്റിയില്ലെങ്കിലും ഈ പറയാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ ഈശോ ഈശോ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുക നിങ്ങളുടെ അവസ്ഥ എന്തു തന്നെ ആയിക്കൊള്ളട്ടെ ഈശോ നിങ്ങളെ വന്ന് അനുഗ്രഹിക്കുന്നതായിട്ട് കാണുക നമ്മുടെ കർത്താവ് ഈശോ മിശിഹായുടെ കൃപയും പിതാവായ ദൈവത്തിൻ്റെ സ്നേഹവും പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ സഹവാസവും നാം എല്ലാവരോടും കൂടിയും ലോകം മുഴുവനിലും പ്രത്യേകിച്ച് ലോകം മുഴുവനിലുമുള്ള എല്ലാ കിടപ്പ രോഗികളോടു കൂടിയും അംഗവിഹീനരായ എല്ലാവരോടും കൂടിയും വേദനിക്കുകയും സഹിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന എല്ലാവരോടും കൂടി ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ ഇപ്പോഴും എപ്പോഴും എന്നേക്കാം ആ മീൻ പുത്രന്റെ ഹൃദയം പരിശുദ്ധ ഹൃദയം ചോരയുമില്ല നീരുമില്ല ആ ഹൃദയത്തിൽ എല്ലാം ചിന്തി നമുക്കായി കാൽവരിക്കിരി എല്ലാം ചിന്തി നമുക്കായി കാൽവരിക്കിരി അനുതാപി അറിയുന്ന ഹൃദയം മനുഷ്യപുത്രന്റെ ഹൃദയം പരിശുദ്ധ ഹൃദയം കാത്തു കഴിയുന്നു സക്രാരി ഹൃദയം തുറന്നു വിളിക്കുന്നു പാവികളെ നീ കാത്തു കഴിയുന്നു സക്രാരി ഹൃദയം തുറന്നു വിളിക്കുന്നു പാവികളെ നീ നിൻ സന്നിധി ശാന്തി തേടി വരും ദാസരിൽ പൊഴിക്കുന്നു സാന്ത്വന വചനം നിൻ സന്നിധി ശാന്തി തേടി വരും ദാസരിൽ പൊഴിക്കുന്നു സാന്ത്വന വചനം മനുഷ്യപുത്രന്റെ ഹൃദയം പരിശുദ്ധ ഹൃദയം പരിശുദ്ധ ഹൃദയം ഹൃദയം നിൻ ഹൃദയം ഓ ശാന്തത വിനയം നിറഞ്ഞു കവിയണം നാഥായ ഹൃദയം നിൻ ഹൃദയം ഓ ശാന്തത വിനയം നിറഞ്ഞു കവിയണം നീ നൽകുന്നുകം ഇന്നും പകരം നീ നൽകും ഭാരമോ ലളിതവുമല്ലോ നീ നൽകും മുഖം എന്നും പകരം നീ നൽകും ഭാരമോ ലളിതവുമല്ലോ മനുഷ്യപുത്രന്റെ ഹൃദയം പരിശുദ്ധ ഹൃദയം ചുരയുമില്ല നീരുമില്ല ആ ഹൃദയത്തിൽ എല്ലാം ചിന്തി നമുക്കായി കാൽവരികിരി എല്ലാം ചിന്തി നമുക്കായി കാൽവരികിരി അനുതാപി അലിയുന്ന ഹൃദയം മനുഷ്യപുത്രന്റെ ഹൃദയം പരിശുദ്ധ ഹൃദയം പരിശുദ്ധ ഹൃദയം ഉടൻ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും